Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again, welcome in the class of computer science. Students, we are discussing the database and today we are going to discuss the very important topic of database, database models. Databases के बारे में students already हम जानते हैं कि database क्या है हमारा. Database is the collection of related records, collection of related files. So that is called the database. कि हम अपने records को, अपने data को कैसे एक storage media पे physically store करते हैं. That is called the database. तो आज हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि models क्या होते हैं. So basically students, model is the logical or conceptual view of database. How to store the data, how to organize the data and how to manipulate the data. So this is the important thing that logical or conceptual means what is it? Logical or conceptual means what is it? Students, I want to give you an example of common life that in common life we want to make a building so we make a model of the model like in the movies which is a big project we make a model and then we show that we are going to make a project the model is this how it will be seen how it will be 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 बनाने से पहले उसका मैप बनाते हैं तो वो मैप बेसिकली हमारा लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू है लेकिन जब हम जो है हमारे इंजीनियर उसको तैयार करना शुरू कर देते हैं तो वो उसका फिजिकल व्यू है स्टूडेंट्स आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू आ जाता है उस मेन्यू में आपके मटन से रिलेटेड डिशेज हैं चिकन से रिलेटेड डिशेज हैं सूप से रिलेटेड डिशेज हैं तो एक उन्होंने एक तरतीब के साथ उनको लिखा होता है तो वो बेसिकली उनका एक लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल व्यू है हालांकि जो उनका किचन है उनमें तो ऐसा नहीं होता किचन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जिस तरतीब से आपके मेन्यू पे लिखा हुआ है इसी तरतीब से ये किचन में सारा कुछ अरेंज है या बन रहा है तो ऐसा कुछ नहीं फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे विजिट करना चाहते हैं तो वहां पे पहुंचने से पहले फिजिकली आप उसका रूट डिजाइन करते हैं कि किस किस रास्ते से आप जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल व्यू तो बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स हम डेटाबेस को स्टोर करने से पहले हमारा डेटाबेस स्टोर कैसे होगा कैसा नजर आएगा इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं जो प्लान करते हैं दैट इज द कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट और जब हम अपने डेटा को फिजिकली स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल कॉन्सेप्ट तो ये लॉजिकल और फिजिकल का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है तो हम इसके तीन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं डेटा के और ये जो पहले इसके दो मॉडल आपको नजर आ रहे हैं हरेरिकल मॉडल है या नेटवर्क मॉडल है ये अब यूज नहीं हो रहा लेकिन जैसे किसी चीज का आगाज होता है और स्टेप बाय स्टेप उसमें इंप्रूवमेंट होती जाती है तो उसकी जो हिस्ट्री जो है उसको पढ़ना भी जरूरी होता है तो सो दैट्स वे हम इनको भी स्टडी करेंगे कि हरेरिकल मॉडल क्या है इसके प्रॉब्लम्स क्या थे क्यों हम शिफ्ट हुए नेटवर्क मॉडल पे और फिर नेटवर्क प्रॉब्लम में हमारे क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हमें रिलेशनल मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ा और आजकल जितने भी हमारे डेटा बेस स्टूडेंट्स वो इसी रिलेशनल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं तो चलते हैं हम सबसे पहले हमारा जो मॉडल है दैट इज द हरेरिकल मॉडल यू नो हरेरिकल मींस एक हरेरिकी टॉप टू बॉटम जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका एक जो मैनेजमेंट की हरेरिकी है कि टॉप पे डायरेक्टर्स हैं उसके बाद मैनेजर्स हैं सुपरवाइजर्स हैं क्लर्क्स हैं वर्कर्स हैं एक हरेरिकी आप एक कॉलेज में काम कर रहे हैं उसकी भी एक हरेरिकी है तो बिल्कुल जैसे ये एक पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कॉलेज है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिपार्टमेंट्स में कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स हैं और कोर्सेज को फैकल्टी टीच कर रही है तो स्टेप बाय स्टेप हमारा ये जो प्रोसेस है दैट इज कार्ड द ये जहां से हमारी हरेरिकी स्टूडेंट स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड द रूट इसको हम रूट बोलते हैं और उसके बाद इसको हम पेरेंट नोड कह सकते हैं और इसको चाइल्ड नोड कह सकते हैं 
कभी भी एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते लेकिन एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रूट नोट भी है और हमारा पेरेंट नोट भी है ये इसका चाइल्ड है और इसके लिए दो चाइल्ड है और इन दो चाइल्ड के लिए ये पेरेंट है आप देखिए कि कहीं भी पेरेंट नोड एक से ज्यादा नहीं है लेकिन जो चाइल्ड नोड है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं अब इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम क्या था इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम ये था कि अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मूव करने के बाद हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं सो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे एक तो टाइम तो नक्शन बहुत ज्यादा है और किसी चीज को एक्सेस करना हमारे लिए डिफिकल्ट है तो सो दैट्स वाई इसको जो यूज है वो बिल्कुल खत्म हो गया इसके बाद हम शिफ्ट हो गए नेटवर्क मॉडल पे ठीक है तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम भी ये था कि हमारे पास पाथ एक से ज्यादा नहीं होते हमारे पास पाथ कम है तो हमने नेटवर्क में क्या किया कि हमारे पाथ एक से ज्यादा हो गए यहाँ पे देखे वही सेम मैंने कॉन्सेप्ट लिया है कॉलेज है डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स हैं कोर्सेज हैं फैकल्टी है तो यहाँ पे कॉलेज कनेक्टेड है डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं डिपार्टमेंट और फैकल्टी आपस में कनेक्टेड है स्टूडेंट और कोर्सेज आपस में कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा हरेडिकल से बेहतर हो गया हमारे पास किसी भी चीज को किसी भी एंटिटी को किसी भी टेबल को किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सेस करने के जो वेज हैं वो एक से ज्यादा हैं लेकिन इसमें भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स थे जैसे हरिका में हमारे प्रॉब्लम्स थे तो हमने इन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया और इन से जो बेहतर हमारा कॉन्सेप्ट है मॉडल का इसको इंट्रोड्यूस करवाया दैट इज कॉल द रिलेशनल मॉडल और आजकल आपका जितना भी डाटा बेस पे काम हो रहा है उसमें हम इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और इसका जो एक्सटेंडेड या अपडेटेड नेम है दैट इज कॉल द ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल अब इसमें ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है कि हमारे पास एंटिटी क्या है एट्रीब्यूट क्या है और रिलेशन क्या है या रिलेशनशिप क्या होता है तो स्टूडेंट्स एंटिटी इज समथिंग दैट हैव सम एट्रीब्यूट्स हर फिजिकल जो चीज हमारे पास है वो एंटिटी है जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है टीचर एक एंटिटी है हमारी मैनेजमेंट में कोई पोस्ट है तो वो एंटिटी है मींस हर चीज एक एंटिटी है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उसके कुछ एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी लाइक स्टूडेंट अगर एक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट उसका नेम उसकी क्लास उसका रोल नंबर उसके एड्रेस उसके एट्रीब्यूट्स और हमारे पास एक से ज्यादा एंटिटीज हो सकती हैं जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है कॉलेज एक एंटिटी है कोर्सेज एक एंटिटी है डिपार्टमेंट एक एंटिटी है और इन सब को आपस में कनेक्ट करना That is called the relationship. तो इस रिलेशनल मॉडल के अंदर या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर स्टूडेंट्स ये एंटिटी का कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट यूज होता है और दैट इज द वेरी सिंपल कि आप किसी भी एंटिटी को किसी भी एंटिटी के साथ जैसे मर्जी जोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है किस एंटिटी का किस एंटिटी के साथ रिलेशन बनता है सिर्फ हमको ये डिफाइन करना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स स्टडी इन द कॉलेज आपस में रिलेशन बनता है तो हमने इन दो टेबल्स को या रिलेशन को या एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स अडॉप्ट कोर्सेज आपस में रिलेशन बनता है इनका कोर्सेज ऑफर्स बाय द डिपार्टमेंट आपस में इनका रिलेशन बनता है कॉलेज हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट तो हमने डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान डिफरेंट टेबल्स के दरमियान इस रिलेशनशिप को डिफाइन करना है तो दैट इज कॉल द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टूडेंट्स हमारा ये रिलेशनल मॉडल है आई होप आज का ये जो इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक था डेटा बेस के हवाले से आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा तो स्टूडेंट्स मैं इन द लास्ट इसको अगेन समराइज uh, करना चाहूंगा कि डेटा बेस हमारे पास डेटा बेस मॉडल क्या होते हैं स्टूडेंट्स के हमारा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल वी ऑफ डेटा बेस हमारा डेटा स्टोर कैसे होगा ऑर्गेनाइज कैसे होगा तो दैट इज कॉल्ड द 
डेटा बेस मॉडल हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं उसमें हमारा हेरेडिकल मॉडल है नेटवर्क मॉडल है और ये दोनों मॉडल्स और कल यूज नहीं हो रहे क्योंकि इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स थे इन सारे प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम किया रिलेशनल मॉडल के अंदर और आजकल आपका सबसे जो कामयाब मॉडल है दैट इज कॉल्ड द रिलेशनल मॉडल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू